வணக்கம் நான் சித்தூர் முருகேசன் ஜனங்க வந்து இப்ப மீச வர்றதுக்கு முந்தைய தொப்ப வந்துருது அதே போல வந்து படிப்பை முடிக்கிறதுக்குள்ளவே தலை சொட்டை ஆயிடுது வெள்ளமுடி வந்துடுது எல்லாம் வந்து கிழவாடி ஆயிட்டான் கிழவாடி ஆயிட்டான் தெலுங்குல ஒரு கவிஞர் இருக்காரு ஸ்ரீஸ்ரீன்னு அவருதான் எழுதியிருப்பாரு கொந்த மந்தி குரவ வாழ்னு புட்டு கத்தோ உருத்துலு அஹ் ஒய்யால பிறக்கும் போதே கிழவாடியாதான் பிறக்கிறான் அது ஒரு பக்கம் இப்ப இந்த இளமை இளமை அப்படிங்கிறது வந்து தொடரணும்னா இளமைனா வந்து தலைநிறைய மூடி கருக்கரையில மீச டாடி இது என்ன ஷார்ட்ஸ போட்டுக்கிட்டு ஊதாரியா சுத்துறது இது கிடையாது இளமைனா சிந்தனையில் இளமை அது வரணும்னா வந்து என்னடானா வாழ்க்கையில வந்து ஒரு போராட்டம் இருக்கணும் என்னுடைய வாழ்க்கையில இருந்து நான் சொல்றேன் இப்ப டிப்ஸ் கேட்பாங்க இல்ல ஆனா எப்படி டேனிங்க அப்படின்னு கேட்பாங்க அவங்களுக்கு நான் சொல்றேன் வாழ்க்கையில ஒரு போராட்டம் வந்து நாம கெட்டு போயிட்டோம் வைங்க நம்ம வயசு உள்ளவன்லாம் வந்து கயிட்டு விட்டுவான் ஏன்னா எல்லா பக்கியும் வந்து நாற்பதுக்கு மேல அது வந்து நரி தந்திரம் எல்லாம் வந்துடும் அப்ப வந்து என்ன ஆகுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நாம வந்து நெக்ஸ்ட் ஜென்ரேஷனோட இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிப்போம் அது ஒரு பிளஸ் அடுத்தது வந்து என்னடான்னா இந்த அமைப்பை அது அரசாங்கமா இருந்தாலும் சரி திருமணமா இருந்தாலும் சரி கோயில் குளமா இருந்தாலும் சரி எதுவா இருந்தாலும் சரி அதை பற்றிய விமர்சனங்கள் இருக்க வேண்டும் சும்மா வந்து விமர்சனம் வச்சுட்டு போயிடுறது கிடையாது அதுக்கு உண்டான மாற்று அதை கனவு காணணும் அப்போ வந்து அந்த இளமை ஊற்று என்பது வற்றாமல் தொடரும் அது ஒரு பாயிண்ட் அடுத்தது வந்து என்னடான்னா திருப்தி அடையக்கூடாது வாழ்க்கையில வந்து சாட்டிஸ்பை ஆகக்கூடாது இன்னும் சொல்ல போனா நம்ம வைக்கிற டார்கெட்டே வந்து எங்கேயோ இருக்கணும் இப்ப அண்ணா காலத்துல திமுகவில் எப்படிப்பட்ட ஒரு எழுச்சி இருந்தது இப்ப கலைஞரும் கொஞ்ச காலம் அதை மெயின்டைன் பண்ணாரு ஏன்டானா அடைந்தால் திராவிட நாடு இல்லாவிட்டால் சுடுக அடைந்தாரு திராவிட நாடு அடையிறமோ இல்லையாது அப்புறம் கதை அது ஒரு தூரத்து பச்சை எப்ப வந்து அண்ணா திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்டுறாரோ அப்ப கூட அவர் லைட்டா ஜகா வாங்குறாரு காரணங்கள் அப்படியே இருக்குங்கிறாரு அந்த காரணங்களை வந்து எதிர்த்து போராடி இருக்கணும் கலைஞர் வந்து எதிரியை ஜெயிக்க முடியலன்னா எதிரியை காப்பி அடிக்கிறது எஞ்சி கொடுத்தார் வாத்தியார் வந்து வாத்தியாருக்கு டெல்லியில லாபி எல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு கலைஞருக்கு ஆப்படிக்கணும் அதுக்கு ஒரு கேரக்டர் தேவை ஏதோ இவரு கிடைச்சாரு லட்டு மாதிரி இவருக்கு ஒரு லாபி கிரியேட் ஆயிடுச்சு அங்க அது கலைஞருக்கு இல்லாத குறைக்கு ஆனா என்ன நடக்குதுன்னே தெரியாம இங்க இஷ்டத்துக்கு புலிவேசம் போட்டு இந்த எமர்ஜென்சி பீரியட்ல குழப்பு நாறி போச்சு முட்டிக்கு முட்டி தட்டிட்டாங்க அந்த ஒரு பாடத்தை மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டு கலைஞர் வந்து சென்ட்ரல்ல ஒரு லாபியை உருவாக்கிக்கிட்டு ஏதோ காலத்தை ஓட்டினாரு அப்ப வந்து என்னடா எல்லாமே டைலிட் ஆயிரும் அண்ணாதுரை திராவிட நாடு கோரிக்கையை கைவிட்டார் ஆனா காரணங்கள் அப்படியே இருக்குன்னாரு இப்ப என்னாச்சு நாமளே வந்து அந்த மத்திய சர்க்கார்ல ஒரு அங்கம் ஆயிட்டோம் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா எல்லாமே டைலிட் ஆயிரும் அந்த மாதிரி இப்ப எந்த பொறுத்த வரைக்கும் நான் அந்த அளவுக்கு ஒர்த்தா இல்லையா தெரியாத வேற கதை இப்ப இந்த டாபிக்கே வந்து என்னடானா இளமை இளமையின் ரகசியம் ஒன் மஸ்ட் நாட் ரிலாக்ஸ் இப்ப வந்து நீங்க சின்ன சின்ன டார்கெட் வச்சுக்கிறீங்கன்னு வைங்க அது ரீச் ஆனதும் ரிலாக்ஸ் ஆயிடுவீங்க இப்ப வந்து உலக அளவுல வந்து ஒரு சராசரி கணக்கு என்னடானா ஐம்பதுல இருந்து ஐம்பத்தஞ்சு உள்ள ஹார்ட் அட்டாக் வருதான் ஏடா வருதுன்னா இப்ப வந்து சின்ன வயசா இருக்கும்போது படிச்சிருவான் படிச்சுட்டா வேலை கிடைக்கும் வேலை கிடைச்சிட்டா கொஞ்சாதி வருவா 
முச்சாதி வந்துட்டா வாழ்க்கையே ஆனந்தமாக இருக்கும் சரி அதை ஏதாச்சும் இந்த வாடகை வீடு அப்படி இப்படி கொஞ்சம் சஃபர் பண்ண சொந்த வீடு கட்டியாச்சுன்னா நம்ம உங்கள் சொக்கத்துக்கே போயிடலாம் ஏதோ சம்திங் இல்லை எல்லா கருமமும் அந்த ஐம்பதுலேருந்து ஐம்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள முடிஞ்சு போகணும் அவன் திரும்பி பார்த்துறான் இவனுடைய உழைப்பு நேரம் எல்லாமே வீண் ஏன்னா இங்கே பார்த்தா ஒரு வெங்காயமும் இல்லை அப்போ இவனுடைய ஆள் மனது ஓய்வை விரும்புகிறது இப்போ ஐம்பது வயசில் வந்து எல்லா பக்கியம் வந்து ஏதோ ஒரு வகையில் பிஸியாக ஓடிக்கிட்டே இருப்பான் அந்த நேரம் பார்த்து ரெஸ்ட் எடுக்க முடியாது ஆனால் இவன் ஆள் மனம் அங்கே வேலை செய்து உன் உழைப்பெல்லாம் வீணு நீ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் எடுத்துக்க அப்படின்னு இந்த ஹார்ட்டு பிரச்சனையை கொடுக்கலாம் அப்படி அதுக்காகத்தான் நான் வந்து எப்படின்னா இந்த காரண காரியம்லாம் நமக்கு தெரியாது ஒரு கனவு என்ன ஒரு கனவு இப்போ காந்தி தாத்தா வந்து கவுன்சிலர் ஆகிடும் என்னது இல்லை ஆனால் வந்து பிரைம் மினிஸ்டருக்கும் ஹோம் மினிஸ்டருக்கும் தகராறுனா காந்தி தான் பஞ்சாயத்து பண்ணுவார் அப்படி ஒரு நிலைக்கு உயர வேண்டும் அதான் நம்ம டார்கெட்டு தமிழ் சினிமாவில் கோர்ட்டு சீன்லாம் ஜட்ஜி தலைமையில் காந்தி தாத்தா பொம்மையை காட்டுவாங்க அது பக்கத்தில் நம்ம ஃபோட்டோ இருக்கணும் அவ்வளோதான் நாட்டு ஓவர் இது அந்த காலத்துக்கு மெட்டீரியலைஸ் ஆகும் ஆகவே ஆகாது சரி அதுக்கு மட்டும் ஒரு டார்கெட்டு என்ன சினிமாவில் சாதிக்கணும் சாதிக்கிறோமோ இல்லையாது வேறு கதை சம்பாதிக்கலாம் அதை வர்ற காசை வச்சு ஒரு ஏசி பஸ்ஸு என்ன ஏசி பஸ்ஸு அதையே ஒரு ஆஃபீஸு ஒரு ரெசிடென்ஸாக ஒரு மொபைல் புக் ஸ்டோராக மாற்றிக்கிட்டு ஒரு ஆல் இண்டியா டூரு பார்த்துப்போம் இது எந்த காலத்துக்கும் நிறைவேறாது நிறைவேறாத வரைக்கும் நிறைவேறாச்சு அதுலேயும் ஒரு வெங்காயம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சிடும் அப்போ வேணும்னா வந்து ஹார்ட் அட்டாக் வரலாம் இதான் வந்து இந்த இளமையின் ரகசியம் அதே போல் எப்போ வந்து உங்கள் மனதில் ரீச் பண்ண முடியாத கோல் இருக்கும் அப்போ வந்து என்ன ஆகுன்னா நிகழ்காலத்தில் வரக்கூடிய இந்த சின்ன சின்ன பிரச்சனைங்க சின்ன சின்ன ஏமாற்றங்கள் இதெல்லாம் வந்து உங்களை வந்து எல்லாவும் பாதிக்காது ஒய்யால் விட்டுறா இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குது அதான் மேட்ரு நன்றி வணக்கம் சித்தூர்கள் முருகேசன்